সবাইকে শুভেচ্ছা মাছরাঙা দেশের সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা ফেরদৌস দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে চট্টগ্রাম বিভাগের সংবাদ কর্ণফুলীর তীরে শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চলছে অভিযান চট্টগ্রাম যশোর সহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ও সিলগালা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আটিয়াবাড়ি ব্রিজের দুপাশে নেই সংযোগ সড়ক কাজে লাগছে না সেতু দুপারের কয়েক লাখ বাসিন্দার চরম ভোগান্তি এবার বিস্তারিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ও বেশ কিছু ক্লিনিককে সিলগালা করে দেওয়া হয় প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য প্রশাসনের চলমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নগরীর মেহেদিবাগে দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য বিভাগ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ সময় ম্যাক্স হাসপাতালে প্যাথোলজি ল্যাবে মেয়াধীন রাসায়নিক ও ল্যাব টেকনোলজিস্টের তৈরি রোগীদের পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যায় এছাড়া জরুরি বিভাগে ইসিজিতে অদক্ষ নার্সদের দায়িত্ব পালন করতে দেখেন কর্মকর্তারা একই সাথে ন্যাশনাল হাসপাতালে ও সিগমা ল্যাবে মেয়াধীন রিয়াজেন্ট ব্যবহার করার প্রমাণ মেলে এসবের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ করে মোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় আপনারা বিশ্বাস রাখেন আমাদের উপর আস্থা রাখেন আমরা যে সলমান অভিযান শুরু করেছি এটা বন্ধ হবে না এটা চলবে যশোর শহরে বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য বিভাগ অনিয়মের অভিযোগে পাঁচটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে তিন লাখ বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এদিকে সারসায় আরেক অভিযানে উপজেলার তিনটি ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্দেশনায় জেলার ত্রুটিপূর্ণ ক্লিনিক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান যশোরের সিভিল সার্জন এটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে চলবে আমরা আশা করছি যে যশোরে যত প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো আছে সেগুলো যাতে সবাই মানসম্মত চিকিৎসা প্রদান করে এবং আমাদের রোগীদের সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করে এবং সঠিক চিকিৎসা প্রদান করে আমরা সেটা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের এই কাজ চলতে থাকবে ফেনীতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ চুয়াডাঙ্গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ইঞ্জেকশন সংরক্ষণ করায় দুটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোলায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও মেডিকেল সেন্টারে অভিযান চালানো হয়েছে দুপুরে বাংলা স্কুল মোড়ে ন্যাশনাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকা ও প্যাথোলজি ল্যাবে নাজুক অবস্থাসহ নানা অসঙ্গতির কারণে সাময়িক বন্ধ রাখা হয় এছাড়া মাতৃনিলয় ডায়াগনস্টিক ও মেডিকেল সেন্টার মেঘনা হেলথ কেয়ার সেন্টার সহ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সংশোধনের জন্য দুই সপ্তাহের সময় বেঁধে দেওয়া হয় রওশন জেহান মিষ্টি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক এবার চট্টগ্রাম বিভাগের সংবাদ কর্ণফুলির তীরে দুপাশে সড়ক থাকুক আর না থাকুক ব্রিজ বানানো যেন এক নেশা তেমনি একটি উদাহরণ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আটিয়াবাড়ি ব্রিজ দুই বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও নেই দুই পাশের সংযোগ সড়ক ফলে ভোগান্তির শেষ নেই দুপারের কয়েক লাখ বাসিন্দার নোয়াখালী প্রতিনিধি মিজানুর রহমান রিয়াদের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুইশো বিরাশি কোটি টাকার ১৯ কিলোমিটার সংযোগ সড়কটির কাজ শুরু হয়েছিল চার বছর আগে কবিরহাটের ফলাহারি থেকে বেগমগঞ্জের একলাসপুর পর্যন্ত এই সড়কটির কাজ শেষ হলে দুই উপজেলার লোকজনের যাতায়াত সুবিধা নতুন মাত্রা পেত বাড়ত অর্থনৈতিক গতিও কিন্তু চার বছরেও শেষ হয়নি সড়কটির নির্মাণ কাজ নানান জটিলতার কথা বলছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কাজ যতটা হয়েছে সেখানেও অভিযোগ উঠেছে নানা অনিয়মের রাস্তাটা উল্টোভাবে নিয়েছিল আটিয়াবার ব্রিজ যাইবার কথা আসলে আপনার রেল লাইনের উপর দিয়ে হাতা সিগনাল মানে হাতা সিস্টেম হইব ওইখানে ওইটা না করি ধরেন আপনার ব্রিজে নেসে দিয়ে গেছিল কিন্তু এটা কিন্তু রোড হবে না যে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে এখানে অধিকাংশ মানুষের জায়গা জায়গার উপর দিয়ে রাস্তাটা হচ্ছে ঠিক আছে ওই টাকাটা পরিশোধ না হওয়ার কারণে রাস্তাটা এখন 
স্থগিত দুলা বালুর জন্য আমরা দোকানদারি করতে পারতেছি না এখানে চলতে পারতেছি না এই রোডটা হলো কামরুদ্দিন সড়ক এই রোডটা যদি আপনারা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় আড়ে বাইরে ফোলটা কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আমাদের সুমনিবাজ যে ঘন্টা ঘন্টা যে জামগুলো থাকে এই জামগুলো অবশ্যই থাকবে না কোনো রাস্তা হয় না ব্রিজের ওই পাশেও কোনো রাস্তা হয় না অনেকগুলো জমি গেছে আমারও নিজের দুই তিনটা জমি গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত জমিগুলো অধিগ্রহণও নিচ্ছে না এই সড়কের পরিকল্পনা থেকে আগেই নির্মাণ করা হয় নোয়াখালী খালের উপর আটিয়াবাড়ি বৃষ্টি কিন্তু সংযোগ সড়ক শেষ না হওয়ায় বৃষ্টি কাজে আসছে না দুপারের মানুষের দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টি করছে বৃষ্টির কাজ কিভাবে ব্রিজের উপরে উঠব কিভাবে নামবো তা কোনো সিস্টেম নাই এর এই রাস্তাটা করব কবে নাগার শেষ হয় এটার কোনো হাদিস নাই তবে শেখ হাসিনার কাছে আমাদের জোরালো অনুরোধ বঙ্গবন্ধু কোনের কাছে জোরালো অনুরোধ যেন এই বাইপাস সড়কটির কাজ দ্রুত গতিতে শেষ হয় রাস্তার এই ফার্স্ট হয়েছে হাজিপুর রাস্তার ও ফার্স্ট হয়েছে একলেশপুর কিন্তু হাজিপুরের লোকটা আসতে ঘুরে আসতে হয় তার কারণে যে এই ফোলটা চালু হয়ে যায় তাহলে অতীতে সহজে যাবে সামনে মসজিদের জায়গা আছে তা ভরাট করে রেখেছে তাও কিছু বুঝি না মসজিদের যে ফুটকুণ্ড এসেছিল মানুষ ব্যবহার করছে তাও হচ্ছে না আগে মাছ চাষ করতাম তাও হচ্ছে না জানি না কি ব্যবহার করে সামনে আমার জমিন আছে কৃষিকাজ করতাম তাও হচ্ছে সড়ক বিভাগ এখন বলছে কাজের শুরুর পর হতেই ভূমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে নানান জটিলতার কথা ডিপি সংশোধনের মাধ্যমে আমরা একটা নতুন প্যাকেজে কাজ শুরু হবে শীঘ্রই দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে ঠিকাদার নিয়োগ হলে বাকি যে অংশগুলো বাকি রয়ে গেছে ওইগুলো কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে আর আটিয়াবেরি ব্রিজের ব্রিজটা করা হয়েছে আগের প্যাকেজ অনুযায়ী এবং পরবর্তীতে যে অ্যাপ্রোচ সড়কটা ওইটা হচ্ছে নতুন প্যাকেজে আসলে ঠিকাদার ওইটা ওই ওই প্যাকেজের ওই অংশটুকু কাজগুলো করে ফেলবে শুধু বেগমগঞ্জ কবিরহাট নয় এই সড়ক এবং বৃষ্টি চালু হলে মাইজদি ও সোনাপুরের যাতায়াতও সহজ হয়ে উঠত চৌমোহনী এলাকা জুড়ে নিরসন হতো দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের ভেতরের সংঘাতের কারণে তেইশ দিন বন্ধ থাকার পর আজ থেকে আবার শুরু হয়েছে বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়ি ঘুম ধুম তুমরু সীমান্তের পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সকাল থেকে স্কুলগুলো মুখরিত হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের কোলাহলে জেলা প্রশাসক শাহ মুজাহিদ উদ্দিন জানান সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কারণে সাময়িক বন্ধ থাকা পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসন সজাগ আছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সে দেশের সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগঠনগুলো সংঘর্ষ চলায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিবেচনায় পাঁচই ফেব্রুয়ারি থেকে বান্দরবানের ঘুম ধুম তুমরু সীমান্তের পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় নোয়াখালীর ভাসাঞ্চরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী সোহেল নামের আরও এক শিশুর বিস্ফোরণে শ্বাসনালী সহ তার শরীরের বায়ান্ন শতাংশ পড়ে যায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু আইসিউতে চিকিৎসাধীন ছিল সে গত চব্বিশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ভাসাঞ্চরের একাশি নং ক্লাস্টারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এতে দগ্ধ পাঁচ শিশু সহ সাতজনকে ভাসাঞ্চর থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় সেদিন এই চিকিৎসা চিকিৎসক রাসেল নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন বর্তমানে হাসপাতালে এক শিশু সহ দুইজন চিকিৎসাধীন আছেন বর্ষায় জলাবদ্ধতা কমাতে নগরীর খাল নানা পরিষ্কার রাখতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে প্রবর্তকের রূপালী গিটার চত্বরের পাশের খাল নালায় জমে থাকা মাটি পলিথিন আজ পরিষ্কার করা হয় সিটি কর্পোরেশনের অর্থ শতাধিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী এ কাজ করেন এ সময় কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় মেয়র জানান নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে হয়েছে নালাতে পলিথিন বেশি পাওয়ায় নগরীতে পলিথিনের কারখানার অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন তিনি চট্টগ্রামে আজ থেকে শুরু হয়েছে বারোতম ডায়াবেটিক মেলা সকালে নগরীর খুলশির চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গনে মেলার উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য ডায়াবেটিক্স প্রতিরোধের উপায় ডায়াবেটিক্সের জটিলতা ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণের খাবার ও ব্যায়ামের ভূমিকা তুলে ধরা হয় পাশাপাশি ডায়াবেটিক বিষয়ক বই ঔষধ ইনসুলিন ও ডায়াবেটিক্স চিকিৎসার নানা চিকিৎসা সামগ্রী রয়েছে মেলার স্টলগুলোতে ডায়াবেটিক্স সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দু সাল থেকে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে 
চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানার বাঘ দম্পতি জো বাইডেন ও জয়া পরিবারে এসেছে নতুন ও তিন অতিথি সদ্য জন্ম নেওয়া এই তিন শাবকের আগমনে আনন্দ বইছে বাঘ পরিবারে এ নিয়ে চিড়িয়াখানার বর্তমানে বাঘের সংখ্যা দাঁড়ালো সতেরোটিতে আব্দুল রাকিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সঞ্জীব দে তিন বছর আগে এই চিড়িয়াখানাতেই জন্ম হয়েছিল জো বাইডেনের বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানের নামের পুরুষ বাঘটি এবার পেয়েছে পিতৃত্বের স্বাদ চলাফেরায় তাই পিতা হওয়ার আনন্দের জানান দিচ্ছে সে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় বাইডেন ও জয়া বাঘ দম্পতির সংসারে সম্প্রতি জন্ম নিয়েছে তিন বাঘ শাবক বর্তমানে খাঁচায় মায়ের সাথেই দিন কাটছে তাদের লিঙ্গ নির্ধারণে সময় লাগবে সপ্তাহ খানেক তাই এখনই আনা হচ্ছে না জনসম্মুখে কর্তৃপক্ষ বলছে মানুষের কাছে লালিত পালিত হয়ে ফের বাঘের পরিবারের সাথে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের এমন ঘটনা বিরল এখন পর্যন্ত ভালো আছে এবং নিয়মিত মায়ের দুধ খেতে আসে দুই মাস ওরা মায়ের কাছে থাকবে দুই মাস পরে ওরা শক্ত খাবার ধরবে তখন এটা জনসাধারণ জন্য উন্মুক্ত করা হবে জো বাইডেন আমাদের এখানে দীর্ঘ এক বছর আমাদের হাতে লালন পালন হয়েছে যেহেতু তার মা তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই এটা তার কৃতিত্ব যে সে নিজে একটা পরিবার তৈরি করছে বাঘের থেকে পালিত হয়ে সে অন্য বাঘের সাথে বেশি নতুন একটা প্রজন্ম তৈরি করা বিরল একটা ঘটনা বাঘের পরিবারে নতুন সদস্যদের আগমনে খুশি চিড়িয়াখানায় আসা দর্শনার্থীরা প্রাণীদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ায় বাঘ সহ অন্যান্য প্রাণীর বংশ বিস্তারকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তারা আমি এখানে বাঘ দেখছি লাল সাদা রঙের হলুদ রঙের দেখছি বাঘগুলো ঘুরাঘুরি করছে অনেক ভালো লাগছে বাঘ দেখে ভালো লাগছে ছোট ছোট সবাই দেখতেছে বাঘ তো দেখা অনেক টাপ ব্যাপার বনে তো আর দেখা যায় না বাঘ চিড়িয়াখানা আসে সবাই দেখে আর কি এখানে আরও কিছু পানি অ্যাড করা যায় তাহলে চট্টগ্রামবাসীদের অনেক দশ জন ভালো কর্তৃপক্ষ বলছে প্রাণী বিনিময়ের আওতায় আগামী দিনে দেশের অন্যান্য চিড়িয়াখানা থেকে ভিন্ন প্রাণী আনার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের আমাদের ইচ্ছা আছে এটা বাংলাদেশের সব জায়গায় বাঘ নাই সে সব জায়গায় আমরা বাঘ দিয়ে আমাদের যে সকল অ্যানিম্যাল নাই প্রাণী বিনিময়ের মাধ্যমে সে সকল অ্যানিম্যাল আমরা চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা নিয়ে আসবো বর্তমানে ডোরা কাটা সাদা ও হলুদ সহ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় মোট বাঘের সংখ্যা সতেরোটি আবদুল্লা রাকিব মাছরাঙা সংবাদ চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ সিটির নির্বাচন ও কুমিল্লার মেয়র পদে উপনির্বাচনে ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীদের প্রচারের ব্যস্ততা ততই বাড়ছে প্রতীক পাওয়ার পর ষষ্ঠ দিনের জমজমাট প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা কুমিল্লার মেয়র পদে চার প্রার্থী মিছিল মিটিং ও উঠান বৈঠক করছেন নগরের বিভিন্ন এলাকায় সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মনির হক সাক্কু চষে বেড়াচ্ছেন নগরীর টমসন ব্রিজ এলাকায় মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেয়র প্রার্থী তাহসিন বাহার সূচনা প্রচার চালিয়েছেন নগরীর কালিয়াজুরি এলাকায় সাবেক কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা প্রার্থী নিজাম উদ্দিন কায়সার গণ সংযোগ করেন ফুলতলি এলাকায় প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন অন্য প্রার্থীরাও আগামী নয়ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে কুমিল্লা উপনির্বাচন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আমরা কেন্দ্রে যাবেন কেন্দ্রে ভোটটা দেন ভোটটা না দিলে তো কেউ অধিকার নাই কেউ কিছু বলার ঠিক না ফার্স্ট পেলে আল্লাহর কাছে কুমিল্লার নির্বাচনটা একটা প্রতিবাদের স্বরূপ উৎসবে পরিণত হয়েছে যেহেতু আমি এটা স্বাভাবিক সংগঠন নিয়ে কাজ করেছি আমার মনে হয় আমার জন্য হয়তো এটা নিয়ে কাজ করা আরো ইজি হবে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কোন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণে অনিয়ম হলে সে কেন্দ্রে ভোট বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমকে সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় শেষে তিনি এই কথা জানান পরে নির্বাচন কমিশনার নগরীর টাউন হলে তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন এ সময় তিনি প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য ধন্যবাদ জানান পরিবহন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও গ্যাসের সংকট নিরসন সহ পাঁচ দফা দাবিতে সিলেট জেলার অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি আট ঘন্টা পালনের পর স্থগিত করেছে পরিবহন শ্রমিকরা বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বৈঠকের পরে ঘোষণা দেন তারা এর আগে ভোর ছটা থেকে সিলেট জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকে এই কর্মসূচি শুরু হয় এতে সিলেট থেকে আন্তজেলা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এ সময় সিলেটের কদমতলী বাস টার্মিনাল ও কুমারগাঁও বাস টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি নগরীতে যান চলাচল কম থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা 
রমজান উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মৃত্যু প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ সভা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এই সভায় বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম বেঞ্জির কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন পাবনা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি সাইফুল আলম স্বপন চৌধুরী পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান পাবনা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর পরিচালক রুহুল আমিন বিশেষ রানা স্থানীয় বিশিষ্ট জনেরা সবাই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন চাপাই নবাবগঞ্জের শিল্প সংযোগের বৈদ্যুতিক মিটার চুরির অভিযোগে হাসান নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সে বাবু নামেও পরিচিত দুপুরে জেলা সদর মডেল থানায় প্রেস ব্রিফিং এ জানানো হয় গত রাতে জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয় তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জেলা সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা পাঁচটি বৈদ্যুতিক মিটার জব্দ করা হয় সম্প্রতি জেলায় শিল্প সংযোগের মিটার চুরি ও ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনা বেড়েছে এর সাথে জড়িতদের ধরতে অভিযান অব্যাহত मनोज कुमार गतकाल दोपुर हिली सीमान चेकपोस्ट गेट एलिका परिदर्शन करें विजिपी और विएसएफ एर कर्मकांड परिदर्शन सह दूदेश पन्न्यमदानी रप्तानी और पासपोर्ट जत्री चलाचल समस्या नहीं कथा बे दूदेश आमदानी रप्तानी कारक बैठक करें भारत सहकारी हाई कमिशनार ये व्यवसायी भारत अभ्यंतरे कोरेंटाइन अफिस कस्टमस ऊर्धतन कर्मकर्ता ना थका डलार रेट स्थितिशील ना थका सह विभिन्न समस्या तुम धरें গাজীপুরের টঙ্গীবাজার এলাকার মরিয়ম ম্যানশনের ছয়তলা ভবনে যুদ্ধতলার প্লাস্টিকের কারখানায় সকাল পৌনে ছয়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তবে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের আরও তিনটি ইউনিট তাদের সাথে যোগ দেয় তাদের দীর্ঘ এক ঘন্টা বিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন নেভাতে গিয়ে ছয় ব্যক্তি দগ্ধ হয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করে শহীদ আহসানুল্লাহ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে পূর্ব বিরোধের জেরে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছে অন্তত ত্রিশ জন দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার হরসপুর ইউনিয়নের বুল্লা গ্রামে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাউসার মিয়ার সাথে জয়নালের পারিবারিক বিরোধ চলে আসছিল এরই জেরে সকালে দুই দলের লোকজন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ সময় বেশ কিছু বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় এদিকে পূর্ব শত্রুতার জেরে মানিকগঞ্জের সিংরাইরের পরিকল্পিতভাবে আব্দুল কুদ্দুসকে হত্যার দায়ে নয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার সরকারি শিশু পরিবার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমূহের অংশগ্রহণে দুই দিন দিনব্যাপী বিভাগীয় বার্ষিক ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়েছে সকালে পবা উপজেলার বায়া সরকারি শিশু পরিবারে এ আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার ড দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামিম আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক সৈয়দ মোস্তাক হাসান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এলাকায় বৃক্ষপ্রেমী হিসাবে পরিচিত গোপাল চন্দ্র বর্মন কোন বাড়িতে শিশু জন্মের খবর পেলেই ছুটে যান সেখানে নিজ উদ্যোগে রোপণ করেন একটি গাছের চারা প্রতিনিধি সিদ্দিক আলম দয়ালের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট এ বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার কবি সুকান্তের এই পঙ্ক্তি মনে গেঁথে নিয়েছেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মথুরপাড়া গ্রামের বৃক্ষপ্রেমী গোপালচন্দ্র বর্মন পেশায় তিনি স্কুল শিক্ষক কোন বাড়িতে শিশু জন্মের খবর পেলেই সাইকেল চালিয়ে রওনা হন গাছের চারা নিয়ে নিজের হাতে তা রোপণ করেন ওই বাড়ির আঙিনা কিংবা আশেপাশে নগরায়নের ফলে প্রতিনিয়ত বনভূমি উজারের ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন প্রজন্মের কাছে তার দায়বদ্ধতা থেকেই এমন উদ্যোগ জানান গোপাল আমি চাচ্ছি যে একটা করে শিশু জন জন্মগ্রহণ করবে তার যে অক্সিজেনটা লাগবে আমি যেন তার একটা করে বাড়ির প্রতিটা বাড়িতে যেন এইভাবে একটা করে গাছ আমি গাঁতে পারি তাহলে তো আমাদের অক্সিজেনের সংকট থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি প্লাস আমাদের গাছ যেমন আমি আর একটা প্ল্যান করছি যেমন অনেকে গাছ আপেল খাচ্ছে আপেলে গাছ না 
কমলা খাচ্ছে কমলা খাচ্ছে না আমি চাই যে এই রকম ফল আমি রোপণ করতেছি এবং সাত আমাদের যে শিশুরা আগামীতে ফলও খাবে এবং ফলের গাছ সম্পর্কে সচেতন হবে শুধু রোপণ করেই দায় সারেন না বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাছ দেখভাল করার পাশাপাশি অন্যদেরও চারা রোপণের আহ্বান জানান গোপাল এতে সারা দিয়েছেন গ্রামের অনেকে কি ভাষা বলবো তার আমি তার আসলে খুব ভালো এই জিনিসগুলো দেখে আমি তাকে মাঝে মধ্যে খুব উৎসাহ দেই এবং গ্রামের সবাই ছেলেটাকে খুবই ভালোবাসে খুবই পছন্দ করে তার কাজই হলো একটা যে লোকজনের পড়াশোনার পাশাপাশি যে আরো কিছু করার থাকে সেটা একমাত্র গোপাল চন্দ্র বুঝাইয়া দেয় মানুষকে যায় বাচ্চার বয়সও আমার পাঁচ বছর হচ্ছে মালটার গাছও পাঁচ বছর হচ্ছে ফল ধরছে ছেলে মেয়েদেরকে গাছ দিয়েছিলেন গাছ অনেক এখন বড় হয়েছে গাছ বিক্রি করে আমার মেয়েকেও আমি বিয়ে দিয়েছি আমের চারা লিচু চারা তারপর হরতে গিয়ে বহেরা এই সমস্ত চারা দিছে সেটা দিছে নবজাতকের উপলক্ষে মানে যখন থেকে শুরু করছে তখন থেকে যারা নবজাতক শিশু যারা জন্মগ্রহণ করছে তখন থেকে তাদের বাড়িতে এরকম চারা রোপণ করছে এবং আজকে সেই গাছগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ যে যে প্রজাতির গাছ সেই সেই প্রজাতির ফল আজকে সেই গাছগুলোতে দিচ্ছে দুই হাজার সাত সাল থেকে নবজাতকের বাড়ির গাছ লাগিয়ে আসছেন বৃক্ষপ্রেমী গোপাল ফলদ বনজ ঔষধি সহ এ পর্যন্ত সাত হাজারেরও বেশি গাছ লাগিয়েছেন তিনি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক মাছরাঙা দেশের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চলছে অভিযান চট্টগ্রাম যশোর সহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ও সিলগালা নোয়াখালী বেগমগঞ্জের আটিয়াবাড়ি ব্রিজের দুই পাশে নেই সংযোগ সড়ক কাজে লাগছে না সেতু দুপারের কয়েক লাখ বাসিন্দার চরম ভোগান্তি ময়মনসিংহ সিটি ও কুমিল্লায় মেয়র নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারের ব্যস্ততায় কেন্দ্রে অনিয়ম হলে বন্ধ হবে ভোট ময়মনসিংহকে জানালেন কমিশনার মাহমদ আলমগীর এছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাঝসংহা টেলিভিশনের পেজ ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল